Hello students, a very good afternoon to everyone and welcome to Unacademy Let's Crack Neat UG. This is Dr. Shivani Bhargav and today we are going to start with students in a new chapter I am going to start with you. That is the ecosystem. You were asking the telegram group that you have given the link here. You can join the telegram group here. Okay? I will start with you with the ecosystem today. All of you guys ready for today's session? लग नहीं रहा है। Number of live learners increase करो, फटा फट से link को share करो भाई आपस में। Link share कीजिए, number of live learners increase कीजिए। हम लोग ecosystem chapter बहुत ध्यान से सुना, थोड़ा सा speed में चलेंगे आज। आज थोड़ा सा speedly चलेंगे, थोड़ा speed up करके cover करना है इसलिए। लेकिन चिंता मत करो, speed up करने का मतलब ये नहीं है कि समझ में कुछ नहीं आए तो इसको भी नींद वींद आ रही है ना दो बजे का समय है तो तुम आंखों पे छीटे मार के थोड़ा नींद वींद खोल लो अब अच्छे से सोते हुए तो तो नहीं रहते तुम लोग इस टाइम पर अगर सोना ही होता है तो मुझे बता दो मैं भी जाके सो जाया करूँ क्यों फालतू में क्लास लेनी फिर चलिए शुरू करते हैं पहले तो नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो शुरू कैसे करूँगी तब तक मैं नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करिए वन से काम चलने वाला नहीं है शेयर करो लिंक से फटाफट लिंक को शेयर करो नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो जब तक मैं आपको फटाफट से मेरे चैनल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेती हूँ जब तक मुझे चाहिए नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स ये आशा शर्मा इससे कुछ नहीं होने वाला नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो ठीक है चलिए तो बच्चे फटाफट से मैं जब तक आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बता देती हूँ अगर आपको मुझसे और मेरी टीम से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हम लोगों के साथ अन प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है बेटा वो आप वहां जुड़कर हमारे साथ पूरे साल भर नीट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर बच्चा डेली लाइव क्लासेस होती है एक तो ऐसा नहीं जो यहाँ पर बहुत इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है वहां आपको टेस्ट और क्विजेस वहां पर मिलेंगे ठीक है क्लास मिस हो जाए तो इसके इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज वहां पर अवेलेबल होते हैं हर तीन क्लास के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन वहां पर होता है बहुत अच्छी चीज है सबसे खास बात जो इस प्लस प्लेटफॉर्म की है वो ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मुझे इवन तो मैं मैसेजेस में भी देखती हूँ कि मैम अगर आपके कोर्स से सब्सक्रिप्शन लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करेंगे अरे बाबा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मैं तो बायो की भी अगर बात करूँ ना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन लिया आप सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हो इंडिया के फोर्टी प्लस टॉप एडुकेटर्स अन प्लस पर पढ़ाते हैं आप जितने भी एडुकेटर्स देखते हो ना हमारे अन अकेडमी के सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन वो सारे के सारे आपसे अनलॉक हो जाते हैं वेराइटी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एडुकेटर्स वहां पर है आप किसी से भी अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो आपकी मर्जी आए जिससे सारी की सारी फैकल्टीज आपके लिए अनलॉक हो जाती हैं जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या होगा सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे अरे यार हम्म जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे आपके पास अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा इसमें आप नीड यूजी फिल करेंगे फिर आपसे ऐसे वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और वैसे भी बेटा आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो दो महीने तीन महीने छह महीने में तो कुछ होने वाला नहीं है हमें एक या दो साल तो लगेंगे ही सही तैयारी में तो आप वन ईयर और टू इयर्स के ऑप्शन पर जा सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज यू कैन सी थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन इज फॉर फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज इस हिसाब से आंकड़े कैलकुलेट करो छह महीने का सब्सक्रिप्शन तीस का होता लेकिन तीस में पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है और जस्ट आपको इसमें एक महीने की फीस एक्स्ट्रा पे करनी जस्ट अ सिंगल मंथ एक महीने में तो पूरा एक साल फ्री मिल जाएगा आपको एक महीने की एक्स्ट्रा फीस पे करी दो साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और इस फीस को कम करने का एक और तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है वो कोड फिल करने के लिए बोलता है उस कोड में आप ये शिवानी जैसे ही टाइप करेंगे इससे क्या होगा इस शिवानी को फिल करते ही आपको फीस पर आपकी दस का डिस्काउंट मिलेगा ये थर्टी से ट्वेंटी और इधर ये थर्टी से थर्टी ही रह जाएगा तो एक तो आपको फीस पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है एक फायदा तो ये जो कि बहुत बड़ा फायदा है ये भी दूसरा फायदा इसका ये आप सीधा मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आ जाओगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे मेरे सुपर एटीज बैच का 
एक पार्ट आप यहाँ से बन सकते हो यही रास्ता है उसके लिए इसी कोड से आपको अप्लाई करना पड़ेगा सुपर एटीज का पार्ट बन सकते हो मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं मैम क्लास नोट्स क्या करें मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें सारा मैटर मैं दूंगी मैम याद नहीं होता ट्रिक बता दो मैम इसमें हेल्प कर दो सारी 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 चीज़ें आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है और इट्स नॉट ओनली अबाउट बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मैं आपको गाइड करूंगी गाइड करूंगी पढ़ाऊंगी नहीं ठीक है चलिए अब हम लोग फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ लाइव लाइफ तुम इंक्रीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये वन सेवेंटी पर कहा गाड़ी अटक गई तुम लोगों की जून बेटा होना तो चाहिए जुलाई मान के चलो फर्स्ट वीक अर्लीस्ट अर्लीस्ट ठीक है उसके बाद भी हालात देखने के बाद पता लगेगा कि क्या है अभी उस साल का बहुत गड़बड़ और इस साल सबसे बेकार चीज पता है क्या है जो बच्चा 2020 और 2021 के बीच में अटका है ना सबसे ज्यादा दिख तकलीफ उसको होने वाली है अगर कहीं पर भी शंका है 2020 के लिए इस साल में मेरे किसी भी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ एग्जाम का वेट करो फिर ट्वेंटी से शुरुआत करना बहुत लेट हो जाएगा तब तक है तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं डिप्रेस करने वाली बातें नहीं कर रही हूँ आपको अपनी असलियत पता होती है उसके अकॉर्डिंगली मतलब बीच में मत रह जाना क्योंकि इतना लेट ना हो जाए कहीं कि दोनों तरफ से चले जाओ दिस वॉज द थिंग चलो एनी हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन राइट नाउ मेरे को पता ये एज इट इज मैं आपको जस्ट आप सिर्फ रीड करते जाना उसके बाद एक न्यूज रीडिंग मोबाइल मैंने साइड में हटा रखा है सेशन के एंड में आपके सारे डाउट्स मैं एंटरटेन करूंगी तब तक कुछ मत करिएगा गुड वन टू हंड्रेड टू हंड्रेड से ऊपर इंक्रीज करो यार ऐसे मत करो हम्म एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब देके मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ मैम नेक्स्ट मैराथन कब होगा सेकंड मैराथन का तीसरा पार्ट नहीं आएगा पहले ये सुन लो क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आगे मैं यहीं पर करवाऊंगी तो आपको यहीं पर सेशन लेने हैं और रही बात मैराथन की तो ऐसा नहीं है कि मैराथन नहीं आएगा बहुत मैगा मैराथन इस बार मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ग्यारह से बारह घंटे का नेक्स्ट मंथ किसी भी दिन मैं आपको एक तारीख को अनाउंस कर दूंगी कि किस दिन वो आ रहा है कंप्लीट इलेवंथ इलेवंथ कंप्लीट और सिर्फ और सिर्फ एनसीआरटी नहीं मैं ये भी बता दूं क्योंकि जो मैराथन मैंने अभी लिए हैं इट्स अबाउट ट्वेल्थ के टॉपिक्स मैंने लिए हैं कंप्लीट इलेवंथ इन वन मैराथन ग्यारह से बारह घंटे का मैराथन होगा नेक्स्ट मंथ में एक तारीख को डेट अनाउंस कर दूंगी कब वो हो रहा है तो पूरा कंप्लीट इलेवंथ में वहां आपका कवर कराने वाली हूँ ठीक है इकोलॉजी मैराथन में नहीं होने वाला आप तो अभी यहां से पढ़ लो चलो आ जाओ तो मैं जैसे जैसे करवाती हूँ थोड़ा स्पीड अप करेंगे आज हम आप करते हैं ना बट समझ में सब आएगा समझाने की जिम्मेदारी मेरी क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगी आपके ठीक है तो शुरुआत करते हैं इको सिस्टम इस चैप्टर का नाम ही है इको सिस्टम तो पहला पॉइंट बच्चा इको सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के इको सिस्टम है फर्स्ट वन इज द नेचुरल इको सिस्टम टाइप्स ऑफ इको सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके इको सिस्टम दो टाइप के हैं एक तो है आपका नेचुरल इको सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम या फिर इसे मेन मेड यानी कि ह्यूमन बींग्स द्वारा निर्मित किया गया मेन मेड इको सिस्टम भी कहा जाता है क्या बोला एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम या फिर मेन मेड इको सिस्टम एक वैरायटी ये है और एक है आपका नेचुरल इको सिस्टम ये दो टाइप के इको सिस्टम है बच्चा नाम से क्लियर हो रहा है नेचुरल इको सिस्टम यानी कि हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है अपने आप बनता है अपने आप इसका संचालन होता है फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फॉरेस्ट में आप पानी पेड़ पौधों को वहां पानी देने या खाद देने जाते हो क्या ना आप पेड़ उगाने वहां जाते हो क्या ना अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है उनके अंदर अपने आप बनते हैं अपने आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है हमारा कोई भी इंटरफेरेंस मेन ह्यूमन इंटरफेरेंस नेचुरल इको के अंदर नहीं होता है ये नेचर में डेवलप होता है पहला की पॉइंट इट डेवलप इन नेचर विदाउट हमारा कोई सपोर्ट नहीं है विदाउट ह्यूमन सपोर्ट और इंटरफेरेंस एज आई टोल्ड यू एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट इको सिस्टम है मरीन इको सिस्टम नदी तालाब ये सब इनको आप बनाने चाहते हैं क्या नहीं ना तो दिस आर द नेचुरल इको सिस्टम दूसरा जो टाइप uh, है इसके अंदर इट इज द एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम या फिर मेन मेड इको सिस्टम इसे बनाएंगे भी हम ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होता इसके संचालन में भी हमारा ही रोल होगा 
जैसे कि हम खेतीबाड़ी जो करते हैं एग्रीकल्चर ये लार्जेस्ट मैनमेड इको सिस्टम है ठीक है विच इज क्रिएटेड बनाएंगे भी हम और इसे मेंटेन भी हम ही करेंगे विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द ह्यूमन बींग जैसे आपके घर के आगे का गार्डन अभी इतनी जबरदस्त गर्मियां पड़ने वाली है जैसे मेरे साथ ये कहा केस हो रहा है घर में पौधों में पानी मतलब जल के राख हो जाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं हमें खुद को करना पड़ता है खेतीबाड़ी सिर्फ ऐसा बीज आपको बोना पड़ता है खाद पानी आपको देना पड़ता है पानी आपको देना पड़ता है तो सारी चीजें खुद करनी पड़ती है ना तो मेन वेड इको सिस्टम एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम बोलते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस है पूरा का पूरा बनाएंगे भी हम और मेंटेन भी हम ही लोग करेंगे ठीक है एज आई टोल्ड यू एग्रीकल्चर जो है इट इज द लार्जेस्ट मेन मेड इको सिस्टम लार्जेस्ट मैन मेड इको सिस्टम क्या है इट इज द एग्रीकल्चर आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट नाउ इको सिस्टम टाइप ऑफ इको सिस्टम टू टाइप इट फर्स्ट वन इज द नेचुरल इको सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम आई थिंक बोथ पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज राइट नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम प्लीज मेक इट अ थ्री स्टार मार्क इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं पांचों के पांच कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस इट हैज तो हम लोग सॉरी हाँ जी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम होता है एज आई टोल्ड यू ह्यूमन इंटरफेरेंस हम बना क्रिएट भी हम करते हैं मेंटेन भी हम करते हैं मेंटेन भी हम लोग करते हैं इट मींस इनके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है तो दे डू नॉट पजस दे डू नॉट पजस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म पहला की पॉइंट तो यही है इसके अंदर कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं होता है दूसरी चीज इसके अंदर बच्चा मतलब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो होता है ना ये भी बहुत कम होता है लिटिल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है डायवर्सिटी भी कम होता है इसके अंदर लिटिल डायवर्सिटी प्रेजेंट होती है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत तगड़ी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है इसके अंदर लिटिल डायवर्सिटी है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है लिटिल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रियट है और फूड चेन बहुत सिंपल होती है इसके अंदर सिंपल फूड चेन प्रेजेंट होती है दिस आर द फाइव थिंग्स दिस आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम क्या क्या बताया बेटा एक तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है दूसरा साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बहुत कम होगा फूड चेन भी बहुत सिंपल होती है डायवर्सिटी यहाँ पर कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है लिटिल डायवर्सिटी सिंपल फूड चेन हाई प्रोडक्टिविटी एंड लिटिल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट दिस आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी राइट नाउ ठीक है नेक्स्ट हम इको सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो दो कॉम्पोनेंट्स हैं इसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको स्टार्ट पर ही ले चलती हूँ एक तो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर डील किया दैट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर एंड द एडाफिक फैक्टर्स और एक होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड द डी ठीक है तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर ये दोनों फैक्टर्स मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स में टोपोग्राफिक फैक्टर्स है एडाफिक फैक्टर्स है एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स है और बायोटिक फैक्टर्स की बात करें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड द डी ठीक अब इनका डिटेल एक एक का डिटेल बायोटिक फैक्टर्स हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो प्रोड्यूसर्स नाम से मतलब जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स के अंदर कंज्यूमर्स की बात करें ये अपना खाना खुद नहीं बनाते ये अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेड होते हैं इसमें प्राइमरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर है टर्शरी कंज्यूमर है क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये आपके प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए दैट इज दे आर द हर्बी वोरस एनिमल ठीक है सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है ये हर्बी वोर्स है हर्बी ये अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है 
सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें ये अपने खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होते हैं यानी कि कार्निवरस एनिमल है कार्निवरस एनिमल्स इसके अंदर आते हैं कार्निवर्स टर्शरी कंज्यूमर अपने खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होते हैं टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है टॉप कंज्यूमर में हम उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं जिनको कोई ना खाता हो फॉर एग्जाम्पल किसको पिकॉक पिकॉक को कौन खाता है कोई नहीं खाता टॉप कंज्यूमर में आता है आपका शेर लॉयन इसको कौन खाता है लॉयन टाइगर पैंथन को कोई नहीं खाता तो ये आते हैं आपके टॉप कंज्यूमर्स के अंदर मतलब टॉप कंज्यूमर्स में वो आते हैं जिनको कोई ना खाता हो ठीक है जैसे पिकॉक को कोई नहीं खाता लॉयन को कोई नहीं खाता तो ये आते हैं आपके टॉप कंज्यूमर्स में ठीक है मेरे हिसाब से ये सारी टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर होगी बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो प्लांट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं फिर कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर एंड द टॉप कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर द हीट्रोड्राफ्ट होते हैं कंज्यूमर खाना खुद नहीं बना सकते ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए यानी कि हर्बी वोरस एनिमल है सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए यानी कि कार्नी वोरस एनिमल है और टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए और टॉप कंज्यूमर्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं जिनको कोई खाता ही ना हो मतलब वो टॉप रैंक पर होते हैं जिन्हें कोई नहीं खाता जैसे कि पिकॉक है लायन है ये आपके टॉप कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स ये एज इट इज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी ओ यहाँ पे हमने ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की बात की ठीक है बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स में क्या है आपके प्रोड्यूसर्स के अंदर आ गए आपके ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉप्स इसके अंदर आते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं ठीक है प्रोड्यूसर्स को ये लाइन इंपॉर्टेंट है बाकी तो सब राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताया हुआ है प्रोड्यूसर्स को दे आर ऑल्सो नोन एज इन्हें कन्वर्टर्स भी कहते हैं हम क्या कहते हैं इन्हें बेटा इन्हें कन्वर्टर्स भी कहा जाता है या फिर इन्हें ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं रीजन ये आपके सोलार एनर्जी को बिकॉज दे कन्वर्ट द सोलार एनर्जी इन टू द केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ शुगर दिस इज द थिंग दैट इज द प्रोड्यूसर्स इज इट क्लियर टू एवरी वन प्रोड्यूसर्स क्या ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट प्लांट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेन अपना खाना खुद बना रहे हैं इन्हें कन्वर्टर्स या फिर ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है वॉट डू यू मीन बाय द कन्वर्टर्स और द ट्रांसड्यूटर्स कन्वर्टर्स या मतलब ये आपके सोलार एनर्जी को दे कन्वर्ट द सोलार एनर्जी इन टू द कैमिकल एनर्जी इसलिए ये नाम दिया गया दैट्स ऑल अबाउट द प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें मैंने बताया प्राइम इसमें ये हीट्रोट्रॉफ है अपना खाना खुद नहीं बना पाते दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सर्वाइवल अपना खाना खुद नहीं बनाते हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर मैंने बताया जो आपके प्रोड्यूसर्स को खाएंगे हर भी वोर्स आ गए ठीक है इनको इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा जाता है ये याद रख लेना ठीक है फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या ये आपके कार्नी वोर्स एनिमल्स आ गए इसके अंदर टर्शरी कंज्यूमर ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं देखो द कार्नी वॉर विच आर नॉट ईटन बाय अदर जिसे कोई और ना खाता हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जिसे कोई और ना खाए वो आपके टॉप कार्नी वॉर्स के अंदर आते हैं एंड दे मे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी भी लेवल पर हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था टाइगर लायन पेंथर फॉल्कन एंड द पिकॉक दे ऑल आर द टॉप कंज्यूमर्स टॉप कंज्यूमर्स प्राइमरी लेवल पर भी हो सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं सेकेंडरी भी हो सकते हैं टर्शरी भी हो सकता है बट द मेन थिंग इज दैट एक सेकेंड बच्चो एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज लेट मी नो प्लीज लेट मी नो एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू एम आई प्रॉपरली ऑडिबल आर सिलेक्टेड के सिलेक्टेड सब बताऊंगी या आई एम नॉट वेल कैसे हो सकते हैं और इतनी सारी क्लासेस लिखने के बाद भी नो डोमेस्टिक हेल्प कोरोना की जो मार है ये सब पड़ रही है सबके ऊपर प्रॉपरली ऑडिबल हूँ मतलब मैं इसका यस यस चलो और भाई ये चैट सेक्शन में बातें मत करो बातें करने नहीं आए हो ठीक है प्लीज लेसन ओवर या सुनिए हाँ जी 
तो ये टॉप कंज्यूमर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिकम्पोजर्स के बारे में हम बात करें डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा ये आपके डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए दे आर द डिकम्पोजर्स ठीक है बस ये न्यूट्रिय साइकिलिंग वगैरह करते हैं ये सारा चीज है नेचुरल स्केवेंजर्स होते हैं ये मैंने बताया ना एज दे रिड्यूस द और ये सॉइल की नेचुरली मतलब उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं उसके मिनरल्स को मतलब कुल मिला के डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर जो रहते हैं डिपेंडेंट दे आर द डिकम्पोजर्स ये आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें स्पीशीज कॉम्पोजिशन है इसके अंदर नाम से मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज अवेलेबल होती है स्ट्रेटिफिकेशन जो लेयरिंग होती है ठीक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेल जब सबसे ज्यादा चार से पांच स्ट्राटा पांच से छह स्ट्राटा ट्री श्रब्स अंडर श्रब्स हब्स तो ये लेयरिंग तो ये इसके अंदर आता है इको सिस्टम स्ट्रक्चर स्पीशीज कॉम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन उसमें याद रखना हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इको सिस्टम में आपके साथ आप डिस्कस कर रही हूँ That is the productivity, decomposition, energy flow and the nutrient cycling. अब ये पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर आगे पीछे घूमेगा ठीक है दिस आर द फंक्शन ऑफ इको सिस्टम प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजेशन एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिय साइकिलिंग इनको एक एक को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं लेकिन फटाफट खटाखट ठीक है तो दिमाग के पटद्वार खोल के ही बैठिएगा दिमाग के पटद्वार खोल के बैठेगा और एनर्जेटिक होकर बैठना दो ढाई बजे का टाइम है इसका मतलब ये नहीं हमारी बैटरी डाउन हो रही है हमें नींद नहीं आनी चाहिए ठीक है तो फटाफट से इसीलिए मैं अगर एनर्जेटिक नहीं रहूंगी तो इसलिए मैं भी इतना सारा कुछ जो भी चल रहा है उसके बावजूद भी आपके मैम भी एक्टिव है तो प्लीज यू गाइज ऑल्सो नींद नहीं निकालनी है छोटी सी स्नैप शॉर्ट नैप का टाइम नहीं है ये चलिए तो सबसे पहले मैं प्रोडक्टिविटी की आपके साथ बात कर रही हूँ तो पहले तो कुछ मैं टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूं प्रोडक्टिविटी की आप लोग बात करोगे ना पहले तो ये ये डेफिनेशन तो आप यही देख लो प्रोडक्टिविटी की इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन मतलब टोटल कितना बायोमास का प्रोडक्शन होता है इट इज द प्रोडक्टिविटी ठीक है इट इज ऑफ टू टाइप रुको ये देखो सारा कुछ मिलेगा पीपीटी में सब कुछ अवेलेबल है ठीक है जस्ट आप समझ लीजिए समझने के लिए मैं यहां डिस्कस कर रही हूं तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं बेटा ये दो टाइप की है आपकी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप है एक तो है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसे कौन बना रहा है ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय या फिर विच इज सिंथेसाइज बाय विच इज प्रोड्यूस्ड बाय और विच इज सिंथेसाइज बाय द प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स जो हैं आपके ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं जितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इट इज आल्सो इट इज द न्यू ऑर्गेनिक मैटर न्यू ऑर्गेनिक मैटर विच इज सिंथेसाइज और द प्रोड्यूस्ड बाय विच इज सिंथेसाइज और द प्रोड्यूस्ड बाय कौन कर रहा है इसे प्रोड्यूसर्स नहीं भाई कंज्यूमर्स बना रहे हैं इसे दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द डिफरेंस शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज द सेकेंड मतलब टोटल बायोमास का जो प्रोडक्शन हो रहा है इट इज द प्रोडक्टिविटी विच इज ऑफ टू टाइप दैट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वॉट हैपन इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन जिसे कौन बना रहा है इसे प्लांट्स बना रहे हैं दैट इज द प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है इट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो नए ऑर्गेनिक मैटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है जिसे कौन बना रहा है इसे प्रोड्यूसर्स नहीं बना रहे इसे कंज्यूमर्स बना रहे हैं 
उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आई थिंक बोथ पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी राइट नाउ वॉट इज प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूसर्स बनाएंगे इसमें जो नया ऑर्गेनिक मैटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है इट इज वाय कंज्यूमर्स नॉट बाय द प्रोड्यूसर्स दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ठीक अब द पॉइंट इज दैट अब आपका ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी दो टाइप है दैट इज द मैं शॉर्ट फॉर्म यहां यूज कर रही हूं इट इज जी पी पी दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एन पी पी दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग वॉट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड वॉट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर ये आप में से कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर चलो गवर्नमेंट जॉब हटा दो मैं सब डॉक्टर्स बनने वाले हो ना मैं डॉक्टर्स की एक बात करती हूँ आंकड़े बहुत कम बता रही इससे आंकड़े कहीं ज्यादा होते हैं ठीक है मान लीजिए आपने कोई आप डॉक्टर बन गए और आपने एक हॉस्पिटल सेटअप किया नया नया ठीक है आप एक ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने चलाया तो हॉस्पिटल खोलने के थ्री मंथ्स बाद हम टोटल इनकम टोटल इनकम की बात करिए जितने भी पैसे आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो इस हॉस्पिटल की जो इनकमिंग है इनकमिंग जो है हॉस्पिटल के अंदर जितनी इनकम आती है आपकी ये है लगभग एक महीने की या फिर वन मंथ की वन मंथ में इनकमिंग जो है इट इज इट इज मान लीजिए सिक्सटी लाख साठ लाख रुपए एक महीने में आते हैं ठीक है और इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए सिक्सटी लाख रुपीज आप अर्न कर रहे हो तो क्या ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है क्या नहीं क्यों नहीं ये हॉस्पिटल को जो आप रन कर रहे हो ना इसको चलाने में भी कुछ पैसे खर्चा होता है आपने और डॉक्टर्स भी हायर किए होंगे आपने मेडिकल नर्सिंग स्टाफ हायर किया होगा आपके घर हॉस्पिटल को साफ करने को ही आता होगा ठीक है लॉन्ड्री वाला आता होगा जो पेशेंट्स के कपड़े और जो बेडशीट्स वगैरह सारे धुलते होंगे यानी कि कुछ एक्सपेंसिस भी आप करते हो इसे रन करने के लिए आप वॉचमैन को भी पैसा देता होगा आप पार्किंग में भी पैसे देते होंगे मतलब बहुत सारी चीजें हैं मतलब उनमें एक्सपेंसिस भी हैं तो इनकमिंग तो इतनी है लेकिन एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है एक महीना अभी शुरुआत ही ना नया नया हॉस्पिटल इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा ठीक है ऐसा मान लो तो एक्सपेंडिचर जो है मतलब इस एक महीने में इस हॉस्पिटल को रन करने के लिए मुझे 20 लाख खर्च भी करने पड़ रहे हैं 20 लाख खर्च भी करने पड़ रहे हैं तो जो भी हॉस्पिटल का ओनर है ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है साठ लाख रुपए आ रहे हैं और बीस लाख रुपए का खर्चा भी होता है तो आप इसी में से निकालोगे ना तो इस हॉस्पिटल के ओनर को प्रॉफिट कितना हो रहा है आप साठ में से बीस हटा दो यानी कि चालीस लाख का प्रॉफिट है इसको एक महीने का इस हॉस्पिटल के ओनर को ठीक है शुरुआत में कम होता है इसीलिए कम मैंने दिखाया है तो ये प्रॉफिट एक महीने का उस ओनर को हो रहा है ऐसा आप मान के चलो अब सुनिए वॉट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द सिक्सटी लाख रुपीज यानी कि टोटल जितना भी अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है टोटल जितने पैसे आ रहे हैं टोटल जितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है इट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वॉट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये 40 लाख रुपए इसमें से खर्चा माइनस कर दिया ना तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि टोटल इनकमिंग यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो बन रहा था उसमें से खर्चा इसमें क्या खर्च होता है प्लांट्स में रेस्पायरेटरी लॉसेस होते हैं ना मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज कर रही हूँ आप रेस्पायरेटरी लॉसेस को हटा दीजिए तो इट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो यही मिलता है ना आपके ओनर को तो दिस इज द थिंग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही मिलती है कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स जो है हमें यही मिलता है दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आई थिंक आई थिंक इट इज इट इज ओके क्लियर समझ में आ गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है चालीस लाख ठीक है तो चलो ठीक है खुश रहो बहुत है ठीक है ठीक है ना क्लियर है सबको यहां पर तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक क्लियर तो ये सारी चीजें आपको यहाँ आगे इसलिए बता रही थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ पढ़ाई कर लो नलायको ठीक है ऐसे ये फोर्टी लाख रुपीज आराम से कमा लोगे आप ठीक है जैसे महीने की जगह साल में तब्दील कर दू तो अभी थोड़ा सा झटका लग रहा है मैम अरे आठ दस लाख भी महीने का कमाओ तो काफी है काफी नहीं है क्या काफी है ना ठीक है अच्छे से दाल रोटी खा लोगे आठ दस लाख में भी ठीक है तो दिस इज द थिंग ठीक है चलो मैम ऑल्सो डिस्कस अबाउट द साइंटिस्ट डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे सारे चिंता मत करो सब डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट अगले महीने एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन होगी कोर्स लॉन्च में बताऊंगी मैं क्या है 
अभी थोड़ा शांति रखो शांति रखो ठीक है और भीड़ बढ़ाओ तीन सौ बच्चे देख रहे हो सिर्फ ठीक है इट इज द थिंग नाउ इट इज क्लियर टू एवरी वन यहाँ पर किसी को मेरे हिसाब से दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए अब और कोई गड़बड़ घोटाला कभी करेगा भी नहीं वॉट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वॉट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वॉट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वॉट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी फटाफट से क्विक रिविजन मैं यहाँ पर दे रही हूँ फिर मैं वापस बैक टू द स्लाइड समझाएंगे प्रोडक्टिविटी टोटल अमाउंट में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है दो टाइप प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूसर्स बना रहा है इट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज कंज्यूमर्स कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स नहीं कर रहे दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेक्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी साठ लाख टोटल जितना भी आ रहा है तो टोटल जितना अमाउंट में भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर्स बनाते हैं दिस इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेकिन भाई कुछ खर्चा भी तो हो रहा होगा ये खर्चा जब इसमें से माइनस कर दो तो इट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ये खर्चा निकालने के बाद यही तो ओनर का प्रॉफिट है तो यही है जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को मिलता सॉरी प्रोड्यूसर्स नहीं जो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को मिलता है दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आई थिंक इट इज क्लियर 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 टू एवरी वन राइट नाउ क्लियर है बच्चा ठीक है ये हो गया ये ये सारी चीजें ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको भले कितनी राम कहानी यहाँ लिखी हो कोई मतलब नहीं मैं बताती जा रही हूँ आपको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इकोलॉजिकल आ जाओ आप डिकम्पोजिशन पर ठीक है प्रोडक्टिविटी हो गया नेक्स्ट जो था उसमें डिकम्पोजिशन था डिकम्पोजिशन की हम लोग बात करें डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है ना द मेजर साइड ऑफ एक सेकेंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस डायरेक्टली इसका स्टेप्स क्वेश्चन बनता है भाई बनता है एज इट इज स्टेप्स याद होने चाहिए द प्रोसेस अकर साइन डिकम्पोजिशन में क्या क्या स्टेप्स जो इन्वॉल्व है देख लो सुन लो इंपॉर्टेंट है शुड बी ऑन योर टिप्स देर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स तीन नहीं है टोटल पांच है लेकिन तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है ये सुनो दट इज द फ्रेगमेंटेशन लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म ये एक साथ चलती है उसके बाद ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन होता है स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन देर आर फाइव स्टेप्स फ्रेगमेंटेशन लीचिंग कैटाबॉलिज्म ये तीनों की तीनों स्टेप्स एक साथ चलती हैं उसके बाद आता है आपका ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन ये पॉइंट ध्यान रखना सबसे पहला स्टेप की हम बात करें दैट इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस सबसे पहले तो मुझे ये बता दो भाई लोगों डेट्राइटस क्या है डेट्री वोर्स क्या है टर्म्स का मतलब क्लियर है क्या वट इज डेट्राइटस जो डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर है ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और एनिमल्स का जो फीकल डिस्चार्ज होता है उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं डेट्राइटस ठीक है डेट्राइटस ट्रम का मतलब क्लियर हुआ इट इज द डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड फीकल डिस्चार्ज फीकल वेस्ट जो होता है एनिमल्स का ये अपन को डेट्राइटस इसको हम कहते हैं फिर एक होता है टर्म डेट्री वोर्स डेट्री वोर्स क्या जो इस डेट्राइटस को फीड करेंगे ठीक है जो इसको फीड करते हैं उनको हम डेट्री वोर्स कहते हैं फॉर एग्जांपल अर्थ फॉर्म ये डेट्री वोर एग्जांपल है डेट्री वोर्स का ही एक एग्जांपल है तो सबसे पहला स्टेप होता क्या है डेट्राइटस का फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग इट्स फीकल डिस्चार्ज इसका होगा फ्रेगमेंटेशन छोटे 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 टुकड़ों में टूटेगा ठीक है और जो इसको डेट्रे इसका करवाएंगे इनको क्या बोला मैंने बोला डेट्री वोर्स फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है टर्माइट्स है ये एग्जाम्पल याद रखना इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है अर्थवॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अमंग द डेट्री वोर्स ठीक है तो ये एज आई टोल्ड यू दे ब्रिंग अबाउट इट फ्रेगमेंटेशन इसका फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं बस इतना याद रखना है ज्यादा राम कहानी मत करो दूसरा स्टेप इसके अंदर जो है इट इज द लीचिंग लीचिंग के अंदर क्या होता है बच्चा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि आपके इस फ्रेगमेंटेड और डिकम्पोजिंग डेट्राइटस में जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं ना इट गो डाउन इन टू द सॉइल हॉरिजन ये परकोलेटिंग वाटर होता है ना पानी भी तो रिश्ता है आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ तो वो पानी जब रिश्ता है ना उसी के साथ साथ जो वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि आपके इस डेट्राइटस में प्रेजेंट होते हैं ये साथ साथ इट गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन 
एंड गैट प्रिसिपिटेटेड एज अन अवेलेबल साल्ट मतलब ये भी पानी की तरह रिस रिस के ये जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है ये रिस रिस के सॉइल हॉरिजन के नीचे पहुंच जाता है इट गो डाउन इन टू द सॉइल हॉरिजन दिस इज द लीचिंग ठीक है नेक्स्ट स्टेप जो है इट इज द कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो है ये आपके सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाए करते हैं मतलब ये इनका काम कुल मिला के ये है ये आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देंगे ठीक है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन करने का काम कैटाबॉलिज्म के अंदर होता है जिसे आपके फंजाए बैक्टीरिया ये जो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है कुछ ये परफॉर्म करते हैं आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी राइट नाउ ठीक है तो तीन स्टेप्स जो पढ़ी ये साइमल्टेनियसली हो रही है एक के बाद एक नहीं होती तीनों एक साथ चल रही है सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता लग रहा है जो भाई डेट्राइटस डेट्राइटस क्या डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग इट्स फीकल डिस्चार्ज इसका फ्रेगमेंट्स होंगे इसके टुकड़े होंगे छोटे छोटे दिस इज कौन करेगा डेट्री वोर्स फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है अर्थवॉर्म है टर्माइट्स है खत्म कहानी दूसरा स्टेप लीचिंग लीचिंग में क्या होता है कि डेट्राइटिस के अंदर जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट है ना ये जैसे पानी रिश्ता है ना नीचे की तरफ तो ये भी आपके इट गो डाउन इन टू द सॉइल ऑरिजिन दिस इज द लीचिंग फिर कैटाबॉलिज्म आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करता है इसमें सैप्रोट्रॉफ करवाते हैं इसको सैप्रोट्रॉफ यानी कि जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर फीड करते हैं फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजा है दिस इज द थिंग ठीक है फिर आता है ह्यूमिफिकेशन अगेन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या क्वेश्चन आता है ना इसमें ह्यूमिफिकेशन में यानी कि आपका जो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस इससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा नाम से ही क्लियर है ह्यूमिफिकेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस उसी को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं की वर्ड ह्यूमस के बारे में क्वेश्चन आता है डार्क कलर्ड कहा गया ये रहा ह्यूमस इज डार्क कलर्ड अमोरफस ये सब्सटेंस है विच इज मोर और लेस डिकम्पोज ये सब छोड़ो तो भी चलेगा डार्क कलर्ड अमोरफस सब्सटेंस विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड इट अंडर गो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट दिस आर द की पॉइंट रिगार्डिंग टू द ह्यूमर्स विच शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहां से कई बार ही पूछा जा चुका है ह्यूमिफिकेशन नाम से ही क्लियर होगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस ह्यूमस के बारे में क्वेश्चन आता है डार्क कलर्ड अमोफस सब्सटेंस है हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एट अंडर गो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट दिस इज द ह्यूमिफिकेशन इज इट क्लियर टू एवरी वन क्लियर है ना बेटा ये ये है आपका ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस ठीक है लास्ट स्टेप जो इसके अंदर अब बचा इट इज द मिनरलाइजेशन इट इज द रिलीज ऑफ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इसी को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन इट इज इट इज ऑल अबाउट दस अब सुनो यहां से जो क्वेश्चन आता है अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना यहां से कितने क्वेश्चन अभी तक जितना भी पढ़ाया कितनी देर हो गई मैं पढ़ते पढ़ते हा फोर्टी वन मिनट्स हो गए क्या आज पता नहीं चला ओके चेंज कलर द चेंज ठीक है ठीक है बेटा हाईलाइटर चेंज कर लेती बोलो कौन सा कलर दिस वन ये वाला बढ़िया क्या के भी चेंज करूं साइटोलॉजी में कराऊंगी कराऊंगी चिंता मत करो कराऊंगी ठीक है ऐसा है तो फिर मैं स्पेशल क्लास में कराऊंगी बेटा ठीक है रेड और पिंक ओके अरे अब तुम सारे कलर मत इसमें डाल दो रेड पिंक येलो सब डाल दो ये लो रेड कर लेती हूँ मैं ठीक है दिस वन ठीक है नहीं सत्यम पांडे में किसी को नहीं भूलती तुम भूल जाते नलाय को क्लास नहीं लगाते तो फिर भूलूंगी ही सही में और ठीक है अब सुन लो अब सुन लो बात सुनो खत्म करो यहां पर ये सुनो बैक टू द पॉइंट बैक टू द पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है अभी सुनो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी द थिंग इज दैट अभी तक मैंने पिछले पैंतालीस मिनट में जो भी पढ़ाया है जितने भी क्वेश्चन यहां से आते हैं फटाफट हिट कर रही हूँ और ये सारे क्वेश्चन आते हैं नोट्स में करते जाना हाईलाइट बाहर एक सिंगल पॉइंट चले जाए तो मैम को आके बोल देना मैम चला गया एक सिंगल पॉइंट नीट एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला सबसे पहला एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम हमने दो टाइप के इकोसिस्टम पढ़े थे ना नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक से फंक्शन आता है पांच कैरेक्टरिस्टिक मन में जब पढ़ रहे हो ना लेक्चर घर में ही हो ना अपने रूम में बंद होके ऑनलाइन सिस्टम ऑफ प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा है क्लास में ऐसे भूतों की तरह बैठे रहते हो और सिर्फ सुनते रहते हो 
जब मैं रिविजन करा रही हूँ क्लास में जिस रूम में पढ़ते हो मन में बोलते रहो मुझे आप नहीं सुनाई दे रहे आपको अपनी आवाज आनी चाहिए प्लीज मेक इट श्योर रिविजन के टाइम आप भी पॉइंट्स बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी थेरेपी है आपको लग रहा होगा मैम फालतू बकवास मार रहे हो बट इट इज द फैक्ट हम लोग अभी ये पीपीटी वीपीटी से पढ़ा रहे हैं बोर्ड वर्क करते हैं ना हम अपने हाथ से लिख लिख के पढ़ाया है ना जो हमने इस वजह से ये चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुई है आप करके देखो फायदा मिलता है तो बोलो और लिखते हैं ना बोलते भी हैं हम आपको पढ़ाने के लिए और लिखते जाते हैं साथ में इसी वजह से तो सारे टॉपिक्स हमें याद रहते हैं आप ये करोगे आपको भी रहेगा तो जब मैं रिविजन करवा रही हूँ तो मुझे चाहिए मेरा हर एक बच्चा बोल रहा होगा पांच कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पढ़े सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट देयर इज लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट सिंपल फूड चेन एंड हाई प्रोडक्टिविटी दिस आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम ये क्वेश्चन आता है लार्ज लार्जेस्ट मैनमेड इको सिस्टम इट इज द एग्रीकल्चर खत्म कहानी फिर हमने इको सिस्टम स्ट्रक्चर में स्ट्रेटिफिकेशन और स्पीशीज कॉम्पोजिशन ये दो हेडिंग हेडिंग बस याद रख लेना फिर इको सिस्टम के फंक्शन चार कौन कौन से पढ़े प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिय साइकिलिंग चारों हेडिंग याद रखनी है क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इको सिस्टम आना चाहिए प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो ये तो इको सिस्टम के फंक्शन है लास्ट में इको सिस्टम के सर्विसेज भी है वहां से भी क्वेश्चन आता है तो याद होनी चाहिए हेडिंग हेडिंग प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिय साइकिलिंग दीज आर द फंक्शन ऑफ इको सिस्टम फिर प्रोडक्टिविटी की बात करी तो प्रोडक्टिविटी में क्या पढ़ा हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी टोटल अमाउंट में जितने ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है टोटल जितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है इट इज द प्रोडक्टिविटी दो टाइप की प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज यानी कि प्रोडक्शन कौन करे आपके प्लांट्स करें दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज यानी कि फॉर्मेशन कौन करे कंज्यूमर्स करें दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी बोलते जाओ भाई मुंह में सिल्ला नहीं है मैम जब एक घंटा लगातार चिल्ला सकती हूँ तो पैंतालीस मिनट बाद पांच मिनट तो आप भी चिल्ला सकते हो बोलते रहो क्लास के अंदर अपने रूम में जहां पर भी रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ साथ मुझे सबकी आवाज मुझे आने रही है मन से आवाज आ जानी चाहिए बोलोगे तो आ जाएगी हाँ जी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी साठ लाख और चालीस लाख वाला एग्जाम्पल याद रखना मतलब टोटल जितने अमाउंट में फूड का सिंथेसाइज प्लांट्स कर रहे हैं दिस इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आप रेस्पिरेटरी लॉसेस को हटा दीजिए तो ये आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और यही आपके कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को मिलता है दिस इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी फिर हमने नेक्स्ट बात की थी डेकम्पोजिशन की स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेकम्पोजिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो शुरुआत की जो मैं तीन स्टेप्स बोलूंगी इट अकर साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं वट वे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस नेक्स्ट लीचिंग एंड द कैटाबॉलिज्म फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस कौन डेट्रीवोर्स कौन अर्थवॉम एंड टर्माइट्स करवा रहे हैं लीचिंग जो वाटर सॉलिबल सब्सटेंस है इनका परकोलेशन हो रहा है ये इट गो डाउन इन टू द सॉइल ओरिजिन जैसे पानी रस्ता ये भी रिस्क के नीचे जा रहे हैं फिर कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ रहा है दिस इज द कैटाबॉलिज्म ह्यूमिफिकेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस की वर्ड्स ह्यूमस डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन and which undergo decomposition at a very extremely slow rate these are the key points about the humus which should 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 be on your fingertips please make it a five star mark yahan se question banta hai bhai theek hai fir uske baad tha mineralization ye simple yahan par ye khatam ho gaya theek hai kitne log bak bak kar rahe the mere sath aur kitne log bas aaram se baith ke ram kahani sun rahe the theek hai ye sara kuch hai ye decomposition ka hai ye pura cycle yahan pe de rakha hai As I told you, इससे पेड़ से जो पत्ता पत्ता गिर गया ठीक है अ ग्रीन लीव फॉल ऑन द ग्राउंड ठीक है इसको किसी इंसेक्ट ने खा लिया न्यूट्रिय ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है फिर इसको ये आपके इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन हुआ ये आपके सॉइल में चला जाएगा फर्दर इसका डिकम्पोजिशन ये बैक्टीरियाज और टर्माइड्स करवाते हैं ये सारी चीजें ये हम लोग को डिस्कस हम्म यहाँ तक तो हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन के सारे स्टेप्स बेटा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना 
हाँ अबुक्कर कोताल की जी बेटा मैं आपको कई बार सेशन में बता चुकी हूँ पूरा का पूरा इकोलॉजी पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू पूरा आकाश का मॉड्यूल बहुत बेहतरीन परफॉर्म मतलब दे रखा है बाकी सब नहीं बाकी सब नहीं ठीक है बाकी सब चैप्टर्स के लिए मैं नहीं उसको रेफर करती फिर आप मेरे मेरे क्लास नोट्स पर डिपेंडेंट रहो बट ये मैंने वहीं से लिया है बहुत अच्छा है डायग्राम एन कुछ तो पूरा एज इट इज नहीं छाप रखा है भाई कुछ आपको इधर उधर से मिलेगा बट हाँ बहुत हद तक वहीं से आप कर सकते हो थ्योरी वहाँ से आकाश से बिल्कुल कर सकते हो बट इसके अलावा मत करना भाई इसके अलावा मत करना बहुत कन्फ्यूजिंग है लैंग्वेज पसंद नहीं आती मुझे तो उसकी ठीक है मैं नहीं पढ़ाती उससे लेकिन इकोलॉजी अच्छा दे रखा है तो मैंने खुद ने पढ़ा रखा है बाकी आप फिर मेरे से करो ठीक है चलो चलो पीडीएफ भेज चुकी भाई अब कोई पूछेगा ना तो कैमरे में से घुस के गला दबा के मार दूंगी मैं तुम लोग को अरे भाई पूरे गिलट का ही भेज चुकी हूँ फिर भी पीडीएफ 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 पता नहीं क्या करोगे कितनी बार चाहिए तुम्हें दे तो चुकी मैं मांगना मत अब बोलना मत मुझे पीडीएफ भेज चुकी हूँ भाई भेज चुकी हूँ मैं सारी मैराथन वाली पीडीएफ खोलो तो सही जहमत ही नहीं उठाई होगी बस मांगते रहते हो मिल जाती है तो खोलने का नाम नहीं है देखो तो सही उसने इकोलॉजी पढ़ा है पूरा ठीक है और ये सारा वहीं से है चलो आ जाओ नेक्स्ट फैक्टर्स अब सुन लो हो गया हंसी मजाक हो गया आ जाओ खुल गई नींद अब हमारी आ जाइए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऐसी बात नहीं है अब ये तुम्हें हाईलाइटर मुझे चेंज करना ही पड़ेगा ये ये कलर तो बढ़िया है कि नहीं है ये भी बता देना मुझे यार अभी देख रही हूँ तुम्हारे कमेंट्स ये कलर तो सही है ना यार इसमें भी दिक्कत है क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कलर के बारे में कमेंट दो तो जल्दी जल्दी बोलो ब्लू कलर चाहिए ठीक है रहन दो तुम सारे कलर्स के ऑप्शंस मुझे बताते रहते मैं मैं खुद के हिसाब से ही कर लूंगी अब सुन लो अब कर लिया ब्लू अब रुक जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भाई क्वेश्चन आ जाता है यहां से भी क्या आता है सुन लो ठीक है सबसे पहला है इट इज द केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस अरे यार इसमें नहीं चलेगा ये रुक जाओ मेरे हिसाब से ही कर लेने दो इधर मेरे को जहां करना हो कर लूंगी बाकी मेरे हिसाब से करने दो केमिकल नेचर में तो यही चलाऊंगी मैं केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस की हम लोग बात करें बेटा अरे यार केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस क्या होता है अगर आपका डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस इज स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस इज स्लो अगर इट कंटेन लिग्निन काइटिन टैनिन एंड द सेलुलोस अगर ये सब इसका कॉम्पोजिशन है लिग्निन काइटिन टैनिन सेलुलोस तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वहां पर आपका स्लो हो जाता है और ये रैपिड नहीं भाई येलो इज द बेस्ट ये रैपिड कब होता है इफ डेट्राइटस पजस अगर इसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा है ठीक है और वाटर सोलिबल रिजर्व का जैसे प्रोटीन अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा है तो इट इज रैपिड लिग्निन टैनिन काइटिन सेलुलोस ये ज्यादा है तो डिक्रीज हो जाता है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज द केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस कैसा है अगर आपके क्या ज्यादा है बेटा अगर लिग्निन काइटिन टैनिन एंड सेलुलोस कंटेंट ज्यादा है तो डेट्राइटस का रेट ऑफ मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस स्लो होगा इफ इट इज इट कंटेंट मोर ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड टैन इट इज द फास्ट ठीक है नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें टेम्परेचर का रोल ऐसा है 25 डिग्री सेल्सियस एट अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस डिकम्पोजर्स बहुत एक्टिव होते हैं सॉइल के अंदर ठीक है मॉइस्चर कंटेंट एरेशन मतलब एयर होल्डिंग कैपेसिटी ये सब बढ़िया हो तो लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपका स्लो डाउन हो जाएगा मतलब एक्प्रोप्रिएट टेम्परेचर पच्चीस डिग्री सेल्सियस मोर देन ट्वेंटी डिग्री एट अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस डिकम्पोजर्स बहुत एक्टिव होते हैं अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो आपका क्या होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा बस बाकी कोई राम कहानी मत पढ़ो आप सिर्फ ये पढ़ लो टेम्परेचर का रोल मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस बढ़िया होगा लेस देन 10 डिग्री डिकम्पो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो गया मॉइस्चर प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है प्रॉपर एरेशन चाहिए होता है बस इतना ही और कुछ नहीं याद रखना 
बस इतना ही याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन यहीं से इतना ही आता है नेक्स्ट मैं एनर्जी फ्लो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पहले तो मुझे ये बताओ हर बच्चा अलग अलग बोलता है एनसीआर कितने लोग एनसीआर खोलकर लेक्चर ले रहे हैं जरा ये बताना एनसीआर कितने लोग खोल के बैठे हैं जल्दी बताओ एनसीआर कितने लोग खोल के बैठे हो मुझे ये बताओ एनसीआर में एक लाइन लिखी हुई है वो मुझे आप बताओगे मैं आपको पहले फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छा पहले तो ये सुन लो हाँ भाई पहले ये सुन लो आज की क्लास में मैं यही पढ़ाऊंगी एनर्जी फ्लो तो बाद में देखेंगे ये सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ गड़बड़ घोटाले तुम करते हो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं बताऊंगी ये चार्ट तो अदरवाइज देखने में लग रहा होगा इसमें आप क्या ऐसा तीर मारोगे तो सुन लो क्या है एनर्जी फ्लो देखा है कि अगर मान लो आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन अगर हंड्रेड है तो उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आपका लेस देन फिफ्टी होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इट इज लेस देन फिफ्टी मोर देन फिफ्टी जो है ये आपका इट इज अब्जॉर्व बाय द गैशेज वाटर वेपर्स और इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स इट इज स्केटेड बाय द डस्ट पार्टिकल मोर देन 50 परसेंट तो ऐसे चली जाती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50 परसेंट ही होता है ठीक है फिर इस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स लेंगे यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस कितना होता है इट इज वन टू फाइव अब एक गड़बड़ कोई मत करना वो सुन लो वन टू फाइव परसेंट ये किसका है या फिर मैं ये भी कह सकती हूं अब बताओ वन टू फाइव परसेंट आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है या फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का दे रखा है आई एम वेडिंग फॉर योर कमेंट्स राइट नाउ वन टू फाइव परसेंट आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का होता है या फोटो एक्टिव रेडिएशन का होता है जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई कितनी बार बता चुकी हूं मैं जल्दी जल्दी बताओ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का होता है वन टू फाइव परसेंट अरे नलायको वन टू फाइव परसेंट इट इज ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन टू टू टेन परसेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ऐसे ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज पॉइंट एट टू फोर परसेंट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन या फिर बोलो वन पॉइंट सिक्स टू एट परसेंट ऑफ फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन दोनों के लिए इनके आंकड़े आपको याद होने चाहिए कि फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का कितना परसेंट है और टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट है क्वेश्चन एग्जाम में आता है ठीक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट इट इज वन टू फाइव परसेंट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड टू टू टेन परसेंट ऑफ फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पॉइंट एट टू फोर परसेंट ऑफ टोटल गड़बड़ तो नहीं कर रही कुछ सही बोल रही हूँ क्या भाई जरा देखना एन सी आर टी में आज एट ये लाइन मिल जाएगी और वन टू सिक्स वन पॉइंट सिक्स टू एट परसेंट ऑफ फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ये क्वेश्चन आता है कि ये परसेंटेज किसका है इसका या इसका और दोनों के आंकड़े आपको याद होने चाहिए इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच शुड बी ऑन योर टिप्स ठीक है फिर ये आपके रेस्पायरेटरी लॉसेस हो रहे हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना है और फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का कितना है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दिस पॉइंट शुड बी शुड बी शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स इज इट क्लियर टू एवरी ये हो गया ठीक है सोर्स ऑफ एनर्जी वगैरह तो ठीक है ये मैं आपको पढ़ती हूँ आपको पता है एनर्जी फ्लो हमेशा आपका यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है ठीक है टेन परसेंट लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लॉ जो लिंडमेन सर ने दिया था ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ इसके आगे से हम कल प्रोसीड करेंगे टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो लिंडमेन सर ने दिया था वो ये कह रहे थे कि एनर्जी का ट्रांसफर जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है तब आपके 90 परसेंट एनर्जी तो लॉस हो जाती है सिर्फ 10 परसेंट एनर्जी ही अनादर ट्रॉफिक लेवल पर सेव होती है ठीक है यह है टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच इज गिवन बाय लिंडमेन सर नाम इंपॉर्टेंट है इनका याद रखना लिंडमेन ने दिया था क्या बोला कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है जैसे कि प्लांट्स को हर्बी ने खाया तो मान लीजिए इसके पास हजार किलो झूल अगर एनर्जी है तो हजार किलो झूल का नब्बे प्रतिशत तो ट्रांसफर में लॉस हो गया इसके पास सिर्फ इसका दस परसेंट रहेगा यानी कि सौ किलो झूल ही इसे मिलेगा और फिर हर्बी वर्ड्स को कार्नी वर्ड्स खा रहे हैं तो नाइनटी परसेंट एनर्जी का अगेन लॉस हो गया इसका टेन परसेंट ही सिर्फ इसके अंदर सेव होगा दैट इज द टेन किलो झूल 
दिस इज द टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच इज गिवन बाई लिंडमेन सर कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो नाइन्टी परसेंट एनर्जी जो है आपकी ये लॉस हो जाती है सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट एनर्जी ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर आपकी सेव होती है दिस इज द थिंग ठीक है क्लियर है बेटा तो ये मैंने आपके साथ टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आपके साथ डिस्कस मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ नेक्स्ट फूड चेन्स के बारे में फूड चेन से मैं कल नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है फूड चेन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट नाउ इट इज ऑल अबाउट दिस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू सो मच नलाय को वीडियो को लाइक कर दिया करो ऐसे मत करो यार वीडियो को लाइक मारो इसको भी तो अपना आपका प्यार चाहिए ऐसे कैसे काम चलेगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन अगर अच्छा लगा है तो ही करना नहीं अच्छा लगा तो मत करो चलेगा बट अगर अच्छा लगा ठीक है ये 300 बच्चे शुरू से आखिरी तक पढ़ते रहे तो मतलब अच्छा तो लगा होगा ना तो तब तो लाइक कर दो यार प्लीज हिट द लाइक बटन और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे कि वो भी अभी लॉकडाउन का टाइम है तो सबको इससे हेल्प हो पाए और आप मुझे अन अकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है और हमारा ये जो चैनल है लेट्स क्रैक नीट यू जी इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आप कोई वीडियोज़ को मिस ना करें एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो के शुरुआत में टेलीग्राम लिंक है मेरा ज्वाइन कर लो फायदा मिलेगा पीडीएफ वहां में भेजती हूँ मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलते रहते एक अनाउंसमेंट भी है और अभी रुक जाना जाओ मते का अनाउंसमेंट भी है ठीक है उज्जवल कुमार रिप्लाई कर दिया बेटा मैंने आज देखो आज अभी मैं सेशन के पहले आपको रिस्पॉन्ड करके ही आई हूँ ठीक है आपको रिस्पॉन्स मैं कर चुकी हूँ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर मेरे प्लस चैनल पर जुड़कर आप मेरे साथ पूरे साल भर नीट की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूजिंग दिस कोड शिवानी एक फायदा इससे फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट और एक भ्रम जो भी किसी के दिमाग में है कि मैम का कोड यूज करके सिर्फ मैम से पढ़ेंगे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या होगा अरे फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ो आपको जिस टॉपिक में जिस फैकल्टी से आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन वाई यूजिंग दिस कोड शिवानी आप पढ़ सकते हो और आप इसके आपको दस परसेंट का डिस्काउंट तो मिल रहा है आप सीधा मेरे मेंटरशिप मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे और मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ अकेडमी के साथ जुड़कर दैट इज माई सुपर एटीज बैच उसका मेंबर आप बन सकते हो वाई आर यूजिंग दिस कोड ठीक है सुपर एटीज में आप एनरोल हो जाओगे मेरा मेंटरशिप मेरे गाइडेंस में आओगे पूरे साल भर हम बात करेंगे आपकी परेशानियों पर और बिल्कुल उनको बीट करते हुए मेडिकल कॉलेज तक ही पहुंचेंगे और पार्टी करेंगे सिलेक्शन पर ठीक है करोगे ना भाई पार्टी आ जाओगे ना यहाँ तक इट इज अबाउट दिस हाँ अच्छा 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 अनाउंसमेंट आप लोग सभी मेरे हिसाब से टीन में ही हो अभी वही सब पढ़ रहे हैं टीन में ये जो हमारा एज ग्रुप होता है ना इसमें बहुत लोचा होता है बहुत बहुत बिल्कुल मतलब मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया देखो मुझे बुजुर्गों की तरह मत लो आई एम ऑल्सो आई नाइन्टी वन बॉर्न एडुकेटर ऑफ योर्स तो मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ आपकी सिनेरियो से हम लोग भी इस फेज से निकल चुके हैं तो ये एक्चुअली क्या दिल दिमाग दोनों बहुत ज्यादा भटकते हैं इस समय पर ठीक है एक तो हारमोन्स भी तो हमारे साथ खेल रहे होते हैं ना इस टाइम तो टेन एज का जितना भी प्रॉब्लम है लेकिन ये एज साली ऐसी होती है कि दिन में भी दिल और दिमाग दोनों जगह बहुत गड़बड़ घोटाले चल रहे होते हैं और अगर इन गड़बड़ घोटाले आपके ऊपर हावी हो गए तो ये पूरे भविष्य में आपका गड़बड़ घोटाला क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो इससे किस तरीके से डील किया जाए और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये सारा और ऐसा नहीं हम लोग खुल के हर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग खुल के वहाँ बात भी करेंगे आप मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का मेरे साथ बिल्कुल दिल खोल के शेयर कर सकते हो आज रात 9 बजे लेट्स क्रैक नीट यूजी पर मैं यही वाला सेशन आपके लिए लेकर आ रही हूँ इसमें हम आपकी एज ग्रुप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पता है मम्मी पापा से गुस्सा आने लगता है आपको क्यों क्योंकि हर चीज़ पर टोकते हैं तो आपके एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को कैसे आप अपनी इन प्रॉब्लम्स के साथ करें मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल ही खैर शाम के सेशन में हम बात करेंगे ठीक है तो आज रात नौ बजे मैं आपकी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने इन सब प्रॉब्लम्स और आप मुझसे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो आस्क मी एनी क्वेश्चंस वाला सेशन भी मैं वहीं रखूँगी बिल्कुल लास्ट के पंद्रह बीस मिनट आप मुझसे जो पूछोगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज रात नौ बजे हम सब वहाँ मिल रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट्स के सा
नीड में सिलेक्शन लेना इट इज नॉट ओनली लाइक डैट की पढ़ाई कर ली और खटाक आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे पढ़ाई कर ली तो पहुंच जाओगे ऑब्वियस ये तो है ही सही बट बीच बीच में बहुत सारी हिंड्रेंसेज हैं इसके क्योंकि हमारा एज ग्रुप ही एक ऐसा है जिसमें हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा होता है लेकिन इस हिंड्रेंस को क्रॉस करना बहुत जरूरी है तो कैसे लाइफ को आप बैलेंस करो ये सेशन में आपके लिए आज रात लेकर आने वाली हूँ ठीक है चलो बबा एवरी वन थैंक यू और अच्छा आप लोग देखो अगर एक 40-50 साल के मैं ये नहीं बोल रही फिर भी 40-50 साल का एक एडुकेटर यहाँ पर तो शायद अब अपनी बात दिल खोल के ना बता पाओ आपको लगता है मैम जनरेशन गैप ही इतना आप समझोगे ही नहीं अरे जनरेशन गैप नहीं आपके भी बाप रहे होंगे हम शायद आपके समय में ठीक है तो जनरेशन गैप वाला इतना दिक्कत नहीं होगा आप मेरे साथ दिल खोल के सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो हम बहुत अच्छे से इस चीज पर बात करेंगे और मैं समझ पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सदियों पुराना जनरेशन गैप हमारे बीच में नहीं है तो ऐसा नहीं अगर मैं फोर्टी फिफ्टी इसकी एज में होती है मैं आपके साथ डील कर रही थी तो आप बोलते हैं हम जनरेशन गैप भी इतना आप समझ ही नहीं सकते हमारी प्रॉब्लम्स को मैं बिल्कुल आपकी हर एक चीज से रिलेट कर सकती हूँ तो हम आज रात नौ बजे उसका डिस्कशन करेंगे ठीक है चलो और सब दिल खोल के आप अपनी मैम के साथ डिस्कस करना आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं वहां पर दूंगी बाय एवरी वन थैंक यू सो मच गाइज